听不完的紫禁城，说不尽的六百年。欢迎收听《你好呀，故宫》，听见你的六百年。大家好，我是朱一龙。你知道吗？中国的书画史上有这样一套书，艺术爱好者们看到了它。就像是江湖中人遇见顶级武林秘籍一样，书里面记载了一万多件珍贵书画作品的资料，像是《清明上河图》、《千里江山图》、《富春山居图》这些我们耳熟能详的国宝，他们的档案信息都能在书里找到。这部书就叫做《石渠宝集》，石头的石，水渠的渠，宝贝的贝，不对。宝贝的宝，竹子头下面一个集市的集，这个集，有书籍的意思。宝集可以理解成珍贵的书籍，而石渠这两个字，则来自西汉时专门供皇家藏书的石渠阁。相传汉高祖刘邦在位时，命丞相萧何，在未央宫里建立了这座藏书阁，搜罗天下学问，汇集于此。现在我们去到陕西西安的汉长安城遗址，还能看到石渠阁遗留下的痕迹。建筑周围，一条石头垒起来的水渠，正是石渠阁名字的由来。而建造这条水渠，则是为了在火灾时，保护和拯救藏书阁里珍贵的图书们的。石渠宝集的编写者，给书起了这样一个名字。想必也是，希望它能够长长久久的流传下去。说到《石渠宝集》的编写，就不得不提到乾隆皇帝，是他下令编纂了这部艺术宝典。作为一个对艺术充满兴趣的大收藏家，乾隆皇帝网罗了天下书画珍品。不过，收藏品多了，也会有一个小小的烦恼。那就是常常记不得自己把东西放哪儿了。《石渠宝集》收录的这些书画作品，之前都散落在紫禁城和皇家别院的各个角落里。光是紫禁城这七十二万平方米，要在里面找一幅画，可是大海捞针了。当时也没有我们现在这样的电子数据库，能够很方便的去检索、查询，如何快速找到想看的作品。可是件技术活，而《石渠宝集》的出现，则大大缓解了这一问题。他直接把乾隆收藏的这些书画作品，按储存的地点进行了分类，这简直就是专门为书画打造的定位系统。哪个宫殿放了什么作品，自此一目了然了。《石渠宝集》的价值，远不仅仅在查阅方便这一点。里面给书画作品做的笔记，更是精华所在。有人说，《石渠宝集》是研究中国书画绕不开的必读书目。这正是因为，《石渠宝集》中对每幅作品都做了详尽的信息记录和鉴赏品评。很多作品旁边还写了小论文，给读者解释这字画背后的重要意义。而且，《石渠宝集》还给书画作品。画了重点，不过这个画重点可不是像我们准备考试的时候用荧光笔圈出来的那种，而是用了印章来标注。皇上觉得好的作品，就会在书画档案旁边多盖印章。可别觉得这些印章是乾隆盖章狂魔的证据，对于现在的学者来说，这些都是了解宫廷书画收藏标准的重要史料。《石渠宝集》在手，极大的方便了乾隆皇帝对书画的鉴赏。这不，有次他下江南的时候，去到了苏州四大园林之一的狮子林。乾隆皇帝想起自己的收藏里有幅元代大画家倪瓒的《狮子林图》，就想对照着眼前狮子林的盛景来欣赏倪瓒的大作。太监们依据《石渠宝集》中的记载，很快找到了《狮子林图》。给乾隆皇帝快递了过去，在《狮子林》中欣赏关于狮子林的艺术杰作
，怪不得乾隆皇帝高兴的在画上提了两首诗。《诗曲宝笈》里还详细的记述了狮子林从兴建到主持的历史，以及《狮子林图》的故事，这让我们现在的人。也能从中了解乾隆皇帝为什么大老远的想看这幅图，以及为什么狮子林能名列四大名园之一了。怪不得艺术爱好者见了《十曲宝笈》或两眼放光，如获至宝。通过《十曲宝笈》这套分类高效、档案信息齐全的宫廷书画收藏百科，我们得以了解宫廷书画收藏乃至中国书画艺术的面貌。但是。告诉你一个小秘密，《诗曲宝笈》里面，原来还收录了赝品。作为顶级收藏家的乾隆皇帝，为什么还收藏了赝品呢？在下一期里面，故宫书画研究方面的专家杨丹霞老师将带我们一起深度解密《诗曲宝笈》，快来听吧。